Escuchamos el informe policial brindado por el subcomisario Alexis Eslúzar. Bueno, dentro de los hechos relevantes de estas últimas 24 horas aquí en esta dirección de zona y yendo rápidamente a los operativos diarios que se llevan a cabo en forma rutinaria con las distintas unidades partícipes, en este caso la aprehensión de más de 30 personas por distintas infracciones al código de falta y otros hechos ilícitos y el formal secuestro, en este caso, de más de 20 motocicletas de distintas cilindradas. En lo que respecta a accidentes de tránsito, cuatro accidentes registrados entre la jornada de ayer y hoy, una vez más, todos ellos de carácter leve. Por fortuna no hubo que lamentar personas lesionadas de gravedad. Pasando rápidamente a lo que respecta a hechos ilícitos y procedimientos policiales, el eh, día de ayer, en horas de la mañana, personal policial de comisaría El Tacuruzal, en este caso, 50 kilómetros distante a la localidad de Quitilipi, toma conocimiento que en inmediaciones del lote 9, allí del Tacuruzal, un hombre de 59 años de edad se comunica con los mismos manifestando que hace día no encontraba, en este caso, a un casero de su campo, un hombre de 78 años de edad y que posteriormente, luego de revisar por inmediaciones o dar una vuelta por su campo, en este caso, habría encontrado el mismo sin vida, aparentemente, en una represa allí de cercanía. Rápidamente, personal policial se constituye allí hasta el lugar y efectivamente mantiene entrevista con este hombre de 59 años, manifestando que ya hace muchos años esta persona de 78 años de edad, el mismo trabaja allí en su campo y que desde el día sábado en horas de la noche no eh, habría podido dar al mismo, no lo veía en su campo. Es por ello que el día de ayer, en horas de la mañana, ya temprano habría tomado la decisión de salir a buscar al mismo por inmediaciones, pudiendo observar el cuerpo de esta persona que se encontraba en una laguna distante o en una represa distante 80 metros aproximadamente de la casa allí del campo del mismo, se encontraba flotando el cuerpo de esta persona, es por ello que se da intervención o se pone en conocimiento en primera instancia a la magistratura interviniente dando intervención a personal de gabinete científico, personal de la división bomberos también con herramientas y equipos de trabajo, en este caso a fines de extraer el cuerpo de esta persona como así también personal o médico policial en turno, quien posee Posteriormente el mismo diagnosticó el deceso de esta persona por un paro cardiorrespiratorio también en el lugar. También eh, se llevaron a cabo las tareas periciales allí en el lugar y posterior a ello terminado, finalizado el diligenciamiento respectivo conforme al ordenado por la magistratura, se hizo entrega del cuerpo de esta persona, ya que el mismo no tendría familiares si a esta a este dueño de campo, este hombre de 59 años de edad que él mismo lo habría encontrado para los fines póstumos. Continuando con este informe también, el día de ayer personal de la División COM, en este caso que se hallaba en recorrida prevencional por inmediaciones del barrio Evita, toma conocimiento allí a través de una mujer, en este caso mayor edad la misma, que intercepta a estos funcionarios policiales que se hallaban en recorrida por la zona manifestando que momentos antes un joven de 18 años de edad el mismo le habría sustraído un aire acondicionado de de su vivienda, es por ello que posteriormente personal policial con las características aportadas del mismo inicia recorrida por inmediaciones, rápidamente nomás se hace presente una segunda mujer, en este caso mayor edad, la misma también manifestando si los funcionarios policiales andaban en recorrida por la, el tema de la sustracción de un aire acondicionado, los funcionarios manifiestan que sí y ella misma hace entrega en forma voluntaria de este aire manifestando que su hijo hace instante había traído a su domicilio, por ello que se procede sea el formal secuestro de este aire acondicionado de 2.500 frigorías y posterior restitución a su propietaria, en este caso a quien se invitó a radicar el escrito correspondiente. También el día de ayer una mujer realiza un escrito también en horas cercanas al mediodía, la misma manifestando, bueno, en primera instancia, en realidad la misma requerían presencia policial en inmediaciones de calle 19 y 48, el mismo barrio del barrio de Vita, en virtud de que varios vecinos tenían reducido allí a un masculino que momentos antes le había intentado sustraer, o le había sustraído en realidad una mochila a un, a un menor de 14 años de edad, el mismo. Es así que rápidamente constituido personal policial procede a la aprehensión de este joven de 18 años de edad, siendo puesto obviamente a disposición de la justicia y posteriormente esta mujer realiza el escrito correcto correspondiente manifestando que en horas cercanas al mediodía este joven había interceptado a su hijo de 14 años de edad con el fin de sustraerle su mochila y posteriormente el mismo fue reducido por vecinos de la zona que rápidamente salieron en su auxilio. También el día de ayer personal de comisaría quinta en este caso que se hallaba en recorrida 
prevencional también toma conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta en inmediaciones del barrio Ex Aeroclub. En este caso, posteriormente se constituyen allí al lugar y con las características aportadas, en este caso, por este hombre quien había manifestado que le habían sustraído su rodado 110 centímetros cúbicos desde la parte posterior de su domicilio en momento de ausentarse, obviamente, de su finca. Es así que los funcionarios policiales con las características aportadas a su sujeto inician recorrida por inmediaciones, observan a dos masculinos, uno de estos se da a la fuga en tanto que el segundo es alcanzado por los funcionarios policiales y el formal secuestro de este rodado por inmediaciones nomás del barrio Ex Aeroclub y posterior restitución a su propietario quien se invitó también a radicar el escrito correspondiente. También el día de ayer una mujer mayor de edad la misma eh, realizó un escrito eh, eh, manifestando que la misma se domicilia en inmediaciones del barrio Yapeyú, que el día domingo en horas de la noche se había retirado de su domicilio y habría arribado nuevamente el día de ayer en horas de la mañana, cercanas al mediodía. Había notado que personas desconocidas, previo a forzar en este caso la puerta de acceso a su domicilio, le habrían sustraído un tubo de gas, en este caso de 10 kilogramos, y un televisor que desconoce, obviamente, eh, desconoce las pulgadas del mismo, la marca del mismo también. Todo esto, obviamente, eh, puesto a disposición de la justicia y intervención a personal de la División de Investigaciones, abocado a tareas de rigor, procurando dar con él o los autores del hecho y el formal secuestro de estos elementos denunciado como sustraído. Y también el día de ayer en horas de la mañana se recibió, en este caso, un escrito por parte de un comerciante, de una mujer, en este caso, propietaria de un comercio situado en calle 12, entre, 5, entre 7 y 9, el mismo. Es así que manifiesta que personas desconocidas el día del lunes en horas de la madrugada posiblemente le habrían roto la vidriera de este local, que igual tiene persianas metálicas también, motivo por el cual no pudieron ingresar estos sujetos, que tiene también sistema de alarma, pero que la alarma se acciona solamente cuando ingresan personas al local, no cuando recibe algún daño el vidrio. Le sustrajeron dos planchitas para cabello en mujer, en este caso las mismas, y obviamente se dio intervención también a personal de la División de Investigaciones que se aboquen a las tareas de rigor, procurando dar con él o los autores del hecho. Obviamente existen cámaras de seguridad por inmediato todo esto en tareas investigativas procurando dar con los sujetos. Se continúa diagramando el marco operativo también para estos días de la semana y lo que respecta a las rutas por el pronto, el tránsito se haya liberado. Eso sería todo. ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Hoy tenemos un día quitado y te lo cuenta en la mañana Gustavo Romero.